小心一点，你怎么把衣服弄坏了？怎么了？为什么这了？莫非姐，我剪刀没有碰到它，不是我弄的，我不知道怎么就破了。嗯，怎么会这样呢？小航，帮我把那个工具箱拿过来。哎，好，拿什么工具箱啊？我看啊，是来不及喽。我说来得及就来得及。放这儿吧，谢谢。看看你要怎么弄。发生什么事情了？我也不知道他那个怎么就破了，让莫非姐再帮他补还有五分钟，抓紧时间。好了，真不错。谢谢方总监。白小曼，如果上台的时候你摔倒了，就是自己砸自己的饭碗了。你那么聪明，应该知道我在说什么。来，我看看。手真巧，嘿，嗯，好久不见了，好久不见啊！啊，服务员，龙舌兰，谢谢。啊，最近忙什么呢？啊，忙时装周啊，是忙时装周了。方总，嗨，我长得那么像服务员吗？好久不见，你现在跟人打招呼的方式都变得这么特别了。就是因为好久不见了，差点没认出来。这哪像服务员啊？啊，领班，你说什么？王总没变的就是，还是这么有幽默。走。龙生兰，谢谢。孙玉老师，你简直是太棒了！你是怎么找到这儿的？多亏了笑鱼，都是笑鱼的功劳。来，我带你去见见笑宇。嗯，笑宇。哎，徐勇老师。我给你介绍 QQ。你好。初次见面。初次见面。嗯。你是设计师吗？我闺蜜。嗯。啊，你的闺蜜都这么漂亮。想象空间啊。我刚好没什么事，过来看看。既然这样，那快进去吧，都要开始了。我不太喜欢人多。啊。我说你这人很奇怪啊，来看展不就是看人吗？是工作。看来你不太喜欢自己的工作啊。工作而已嘛，没有什么喜欢不喜欢。我和你就不一样，我呢非常热爱自己的工作。
，所以说你很棒啊。你怎么样？啊，我最近也是瞎忙，带我四处看看。我想问问你，这个会场啊，能承载多少人？嗯，不知道啊。孟非，孟非，快过来帮忙，修真马上就要开始了。哦，你去忙吧，我自己逛一下。十五分钟，大家动作快点啊！最后一遍检查。把那个工具箱拿过来。哎，好，拿什么工具箱啊？我看啊，是来不及喽。我说来得及就来得及。放这儿吧，谢谢。看看你要怎么弄。那天我可都看到了。你是故意的吧？你现在是不是觉得很得意啊？你在说什么呀？你说我说什么？慈善业。肯定是你哄着方孝瑜带你进去的。哎呀，为了我，你还真是煞费苦心啊！懒得跟你讲，是你先挑起来。不说别的，就你陷害我被学校开除那事儿，我也跟你没完。哎，我说莫非，你是不是觉得我家没钱没势特别好欺负呀？白小曼，你要再说的话，我就把你跟赖账缝在一起。发生什么事情了？我也不知道，他那个怎么就破了？让莫非姐再帮他补。抓紧时间。我上台的时候，你摔倒了，就是自己砸自己的饭碗了。你那么聪明，应该知道我在说什么。来，我看看。手真巧。方总监，刚刚那。修的挺好的，好什么好？方导啊，听说这次学生老师的展做的很不错
。去那边看一下，马上开始了。嗯。干嘛？这么巧啊！不是你叫我来的吗？我没有啊。那刚阳光，我让你过来帮我讲解一下。可是我后面还有工作呢。你们能停在这儿，快点走！这么多车都停在这儿，你怎么不去管？他们我管不着，但你的车不能停在这儿啊！你是不是看他们车贵，你不敢管？看我开这个，你就欺负我！你少废话，赶紧走！行，你这叫狗眼看人低！哎，你怎么说话呢你？你骂谁狗？你再说一遍啊！哎，潘老师，小鱼，等一下女朋友。今天控场控的不错呀，多亏你来帮我站场了。都是朋友嘛，理应互相帮助。我听说在后台，你还帮我们解决了不小的麻烦。我我没干什么，是你那个好学生莫非，他在后台用很短的时间，用苏绣就把一个破损的衣服给补好了。人聪明，手艺也好。他是李师傅的学生，苏秀自然不会差。李师傅，苏州那个，是啊。这个老太太把他当成亲孙女一样。我听说，就连秀坊和明远的唐明轩谈收购的事情，都放心交给他办。嗯
。那她可是前途不可限量。嗯，莫非这姑娘确实上进心很强，在我这些学生里面算是佼佼者了。为了提升自己，她又报考了巴黎服装工会学院。我以前上那个学校。潘老师，您要不要来点一下服装？模特已经把衣服换下来了。好，那我先去忙了。行，嗯。小曼，自己回去啊，也没人来接接你啊。我我等司机呢。哟，小曼可以呀、啊，这还没出来走几年，他司机都有了。说的司机呀、啊，你和你司机关系不错嘛，叫的这么亲密啊！哎呦，这成三有差异吧？这小曼说的司机跟我们理解不大一样啊！行了，那你快回去吧。哎呀，走吧走吧，我们还有个酒会呢啊！走走走。哎呦，谁让你来了？我专门借到老乡的车来接你的。我都跟你说了多少次了，不用你在这儿给我丢人现眼。死了。妈妈，妈妈。爸爸，马上就可以吃了啊，稍等啊。你有完没完？我甩不掉你了是吧？刚让你走，你听不懂吗？哎呀，你听我说啊，你姥爷给你打电话，你没接，让我赶紧过来看看你。怎么了？我是不是又做错什么了？你告诉我，我改。改什么改？都是因为你，害我被嘲笑，害我被欺负，害他们看我笑话。那你告诉我，我还能为你做点什么？你现在唯一能做的就是走，离我远远的，我不想看到你。行，那你别生气了，行吗？抬上去。我发现你真的是一点本事都没有，就只会让我消消气，消消气。有本事你去对付莫非啊，对付那些坏女人去啊！走开，曼曼，那你有事打给我啊，记得一定要打给我啊。报名参加那个电视举办的那个什么中国风那个设计师大赛啊？不是我、啊，是咱俩。我我不参加呀。你不是要去法国吗？那个奖金可是很丰厚的。可是我都没时间。时间嘛，积极总会有的呀。你想啊，我要忙着做法国的作品，还要帮我师傅盯着名媛。哎，对，我你给我师傅打个电话。嗯。你要把手套拿下来，背着吃吧。哎，对，你法国那边怎么样了？有信吗？寄了多少作品过去啊？哎呀，寄了好多了。怎么看你垂头丧气的呀？是不是在担心交给巴黎那边的作品太紧张了呀？我感觉以你正常的水平发挥就行，啊，一定可以的。哎，其实吧，你可以不用这么努力的。转换一下思维，把握现在的机会。我说你笑得这么奸诈，话里话说吧，哪奸诈了？我只是在提醒你，嗯，唐总啊，明远啊，不就是现在好好把握的机会吗
说人话。我是在给你分析，你看你师傅现在让你去处理明远的事情，嗯，那你就有大把的时间跟唐总在一起，嗯，这不就现有的机会吗？你要好好把握它。你看你师傅都把你放到这儿了，你怎么到现在还不开窍呢？傻瓜！努力抓住唐总，成为明远的老板娘。到那个时候，我是不是也可以借着？想什么呢你？我说你，不是你打我干嘛呀？把你敲醒！我告诉你，你每天想的有的没的，怎么？喂，莫非？呃，那个，我跟唐总过的合同的细节发在你微信了，你收到了吗？我看到了。你看了觉得怎么样？我觉得还不错呀。那我们接下来，接下来就做合同流程吧。好的，好的。那师傅，我就先挂了啊，拜拜。加班了啊！看合同呢。哎，对了，咱们那时尚中国风的事儿进展怎么样？啊，现在有冠名，还有中间时段的插播，包括他们会请一些一线明星过来给我们拍广告，价格呢也比通过普通公司要合适的多。嗯，那咱们公司签约的设计师在海选里面占比能达到多少？嗯，我是这样跟电视台谈的，我们自己的设计师呢就免海选了。这样还有利于我们品牌的推广。我怎么觉得这样有点不公平啊？你是不相信我招的人，还是不相信我的眼光？你负责的事情，你来处理。走吧。哎，对了，怎么了？嗯，阿姨最近怎么样啊？这两天我想去看看她。我妈最近身体呢特别好，要不然咱们改天约，好不好？嗯。早点回家。
就算给老彭个面子嘛，啊，好吧，喝吧喝吧喝吧啊！是啊，不知道。嗯、首先，谢谢今天各位能够到场，然后我的好朋友露珠今天也来了。边上那几位，我看也是他的朋友吧？那我先敬你们一杯。感谢你们今天能来捧场。接下来。嗯，你去哪儿啊？我回家。我送你。啊。你送我，很奇怪吧？我本来就是个怪人啊。刚刚谢谢你啊。谢我什么？你帮我挡酒啊，还送我那么棒的一首歌。哎呀，没事儿。不过你唱歌唱的这么好听，为什么不找个机会出道呢？当歌手呀？嗯，哪有那么容易啊？现在能有个酒吧让我驻唱，赚点小钱，我已经很高兴了。你缺钱吗？我有一张金卡，无限额度的，拿着。我是想赚钱，没错，但是得靠我自己的努力啊。总有一天，我也要像你一样，靠自己的能力生活。证明给我表哥、我姑妈他们看，所以你才想考去坎曼是吗？加油啊！觉得你可以的。好，不过你是更喜欢唱歌多一点，还是喜欢当模特啊？其实两个我还都挺喜欢，但我觉得最重要的不是钱了。我现在又能做着自己喜欢的事儿，还能通过这个养活我自己，工作起来会很开心啊。喂，喝多了啊？哦，我没有啊，我是听你刚刚那番话，觉得我好像有一点喜欢。好啦，你快回家吧，啊、这么晚。我们一起啊，莫凡，我送你。一起什么？走了。哎，我送你回家了。不用，我自己回去。拜拜。啊，莫凡，我送你吧。拜拜。哎，方总监，这是什么呀？亚历山大用过的剪刀，这可比那张纸上的签名字要珍贵很多吧？哦，送你了。
呃，不行不行，我工不收入，我不能这样拿着。你就当我送给我学妹的一个见面礼吧，拿着吧。前两天个展的时候，我听潘老师说你要考巴黎服装工会学院。嗯，我就是那个学校毕业的。真的吗？作为凯万的设计总监，我打算帮你写一封推荐信。这样的话，你被录取就没问题了。嗯，虽然我很想上那个学校，但是我还是希望凭借自己的能力上。你可千万别误会，我是因为肯定你的才华，我才帮你写推荐信的。你那些主审的眼光，缺少了我这个慧眼。能不能被录取，就存在很大的风险。可如果主审评委不认可我的作品的话，可能也是因为我的设计和这所学校不搭，所以我也不会上一所不适合我的学校。可是巴黎服装工艺学院真的很不错，你要是能在那儿上学的话，对你的帮助非常大。嗯、呃，那这个礼物我就先收下了。至于推荐信的话。我还是希望凭借自己的能力上。那我先走了，方总监。你怎么不进来啊？就那么怕我们公司的保安啊？呃，谁怕了？我这不是怕进去打扰他们的工作吗？那你觉得在工作的时间把公司的老板叫下来见你，就不影响公司的正常工作吗？你不就逼我承认吗？行，我承认，我确实上次闹过之后，我觉得挺对不起这号工作人员的。可是我找你打你手机又打不通，那怎么办？我只能在这儿等着呀。这个借口勉强接受吧。说吧，什么事儿？哦，我师傅同意了，可以过合同了。真的？多亏有你啊。嗯，没事儿。嗯，那你们先住合同吧，然后具体细节再跟我师傅对。好，我马上出合同。嗯。那换我带到，走了，拜拜。回家。你觉得你就这么走了，合适吗？有啥不合适？首先，这个事情是咱们两个共同努力促成的。那你说，咱们两个是不是应该好好的庆祝一下？真的非常非常好吃，保准你吃完爱上它。经常来吃啊？我的食堂。你还挺有钱啊。这，这没你吃的地方贵。再说了，你那么有钱，现在是不应该你请呀。嗯，雪碧。大肠杆菌。大肠杆菌，拿来。牛蛙上来，快快快快吃快吃快吃！妹妹，那个麻烦你帮我拿一碗水。好，开始。马上来。不是我说这大夏天的，你喝热水呀？我给你点的吧。我有雪碧了。你不是现在应该喝热水吗？我不养生
，那那你喝吧。我说在这吃饭都这样，真的没事。我妈呀，她是一个特别有规矩的人。那你学规矩应该挺累的吧？如果你从小到大都是这个样子，你觉得会累吗？不过我和你不一样，我很自由。从小。我妈就对我比较松，除非她工作的时候啊。来来来，吃吃吃，牛蛙，要吃。所以你就像个野孩子一样。什么野孩子？我这叫自由。放飞自我。你怎么找来我家？酒吧老板告诉我的呀。你昨晚上没去唱歌，我担心你啊。哇，你还要做衣服吗？哦，这些都是我姐在弄啊。啊。哇，哎，你别乱弄这些，我弄乱了，我姐会骂我的。嗯，这也是她做的呀。对啊，她很厉害。哇，才女！哎，你们家好多狐狸玩偶呀！哇，这个箱子好可爱呀！哎，你能不能送给我？这个是我姐的，你要把它是放回去吧。你都不知道我为了找到你家找了多久，走了多远的路。我这么关心你，你都不知道对我好一点。好，送你了。反正我姐很多这种。谢谢。哦、呃，我前面就是我家了，你不用送，我自己回去就好。我没有想送你啊，我刚好顺路回去取车呀、啊。取车？可是你车不是停在刚刚吃饭对面吗？这么晚了，送同行的女孩回家，这也是我们家的规矩之一。你们家规矩还真多。什么？大声的说出来。我我我没什么。我发现你还挺能吃的。还行吧。就送到这儿吧，谢谢你送我回来。那快回去吧。好。啊。这爱慕的眼神也太直白了吧。你为什么一直看着我？其实我一直都想跟你说，你可以直说。你嘴角有个酱汁，啊，还没有擦掉。哎呀，我来吧。啊，表哥，你不要误会啊，这个是我凯曼的同事，我们都是练习生。我今天来是问他明天的课程的，啊，对吧？哦，对。嗯。呃，不过表哥，你们两个离那么近在干嘛呀？赶紧回家。
说你什么情况？你什么情况？我我不在家，你就往家里带女孩子？那你呢？我还没问大半夜怎么有男人送你回家呢。我先问你的问题，你还没回答呢。不是，你说你说我得关心你安全。我说，我我是你姐。哎，嗯，啊，我问你一下，现在是晚上几点了？啊，才八点多呀。才八点多呢。啊，你这放了学之后这么晚了，一个女孩跑到一个男孩家里边，合适吗？哎，哥，你是怎么认识莫凡他姐姐的？别跟我打岔，我们俩是工作关系。我问你呢，你们是不是在交往啊？我感觉你们 CP 感好强啊。真的？有吗？我觉得你们很般配呀。嗯？哎，你这个跟我这个是不是一对儿啊？他俩？那你这个是从哪儿来的啊？莫凡给我的呀。干嘛呀，哥？别人的东西少乱碰。我我看一下都不行。再说这是莫凡给我的。这是人家莫非的。我跟你说，关于你的问题，等一会儿到了家之后，我再好好教你。奇吗？快说！好奇，我看你平时心挺大的，现在就好奇了。我跟你说啊，我们俩什么关系都没有，什么都没有，什么都没有，他会送你回家。我都和你说了多少遍了，我和他只是工作关系，除此之外什么都没有。嗯。不是你问我，我还没问你呢。你跟陆主什么关系、啊？我俩，嗯，我俩很单纯，单纯的同事关系。嗯，你俩就是单纯同事关系，我们就不行吗？我们也很单纯，好吗？你俩要是单纯，你脸红什么？我脸红，我，我我这是腮红打多了，你懂什么呀？这么爱鼓掌是不是臭小子？你不要抠，我先靠脸吃饭呢、啊。靠脸吃饭，走开啊！别惹我。喂？我脸红了吗？就是腮红打多了。嗯。嘟嘟嘟。心情不错，担心了很久的一件事情，终于解决。哎，我说，以你的性格，你居然没问我担心的是什么呀？哦，聪明，哎，修房的事情解决了，才不是呢。嗯，嗯，秘密。好呀，认识这么久，还是第一次听你说自己的事儿呢。
。那那这个意思是？是我的法语啊，就只是日常用语。这个歌词吧，就嗯。哎，我说你别走，又不是那个意思。好了，又是泡法国的了。嗯，麻烦包装的时候稍微小心一点。好嘞，放心吧。谢谢。哦，辛苦啦。嗯。这是一个员工专属卡，有了它，你可以随意的进出明远大厦，而且还可以进入我的办公室。这整栋大楼里面，除了我以外，只有你可以享此殊荣。谢谢唐总栽培，我一定会加倍努力，好好珍惜的。如果你让我看到你有什么偷懒的地方，小心我把卡收回。是。加油工作吧。也请唐总加油，我的未来就掌握在您的手上了。嗯、姐，呃，唐总，我把木校职位给您带来了。这合同啊，我已经修改过了，有什么问题，你可以随时联系我。好的，我会传达的。啊，对了，这有一张卡，你可以拿着。呃，穆小姐，这卡呀是我们唐总专门为您定制的，然后为了您以后方便进出门员。既然是员工卡，给我干嘛？我不要。穆小姐，您还是留着吧。有了这卡，这样以后您找我们唐总不也方便吗？我又不经常来啊。那您总不想每次都被关在大楼外面吧？也是啊，外面的蚊子还挺多的。那行吧，我收着，谢谢啊。不过你放心，我不会经常过来的。等修房的事儿结束之后，我就把卡还给你。我也是这么想的。那我先走了，拜拜。哎，那要不要我送送你啊？哦，没关系，我认路，我自己能走。拜拜。就这个莫小姐啊，这行政楼的路我有时候都找不到。她说她能找到。嗯。真是太机智了。那好事啊！我要去要她的微信。你别跟我抢。没有看到，你们怎么不小心一点啊？上班的时候是不是应该专心一点？去吧。是唐总。谢谢你啊
不过他们也是不小心而已。这是我公司员工，小江，我跟你老板说扣你奖金啊。我又没做错什么，我老板跟你不一样，又打什么？来雪玲，你不是在忙那个中国风的事儿吗？忙里偷闲，过来看看，怎么？老板要扣我工资不成？那我看你跟电视台聊的怎么样？电视台那边广告已经打出去了，前期也进入了预热阶段，一线城市的门店营业额也明显增长了，看得出来，很多消费者是因为看了活动之后来的。那很好。还有就是，电视台那边要方笑瑜过来当评委。他们要是有能力请的话，就让他们请好了。他个人肯定是不愿意，但是凯曼主张他过去。那让他们自己到。好。好了，呃。这个是电视台主办的时尚中国风的设计师大赛，他们主办方想请您一起去做这个节目。我没兴趣。方总，要不您先看看这个企划书。服装协会会长、啊、想请您过去当评委，给后生晚辈们指点指点，上上课。我是觉得那其他设计师没您上镜帅气。再说，咱们凯曼也要做一下公共形象。来，您看一下，明远赞助的，啊，方总，我觉得挺好，他们出钱，我们露脸，多划算啊！哪儿划算了？他们办这个事儿。肯定要请行业大咖给他们撑场面，最后的冠名和广告不还是明远时尚集团？人家投资了也得让人嘚瑟一下，咱们没花钱还打了广告，对吧？咱们凯曼差钱吗？那不差钱，肯定是不差钱。那为什么要占唐明轩的便宜呢？哎，可是那个胡总已经让琳达派模特去走秀了。关我什么事儿，方总？至少也得给会长一个面子吧？怎么着？我不给他面子，他还能咬我呀？那倒不会，我就是觉得，您这么帅，不上镜可惜了。你拍我的马屁没有用，要不然，你让唐明轩过来求我，我可能会答应。喂，方总监，你找我啊？哎，我给你发信息，你怎么不回啊？啊，你给我发信息了？那、嗯、我看一下啊。嗯，这裙子怎么了？我考考你啊，你觉得这条裙子怎么样？嗯，我觉得裙摆可以再提高一点，因为
为丝绒呢是比较容易显得沉重的面料，这样的话会让整体效果看起来轻盈一些。不错呀，不愧是潘老师的学生，我们俩的想法不谋而合。对了，电视台有一个时尚中国风比赛，我建议你赶紧去参加。方总监，我还真的报名参加了呢。是吗？那我祝你取得好的成绩。啊，哎，我说，你不会刚好就是评委吧？你不是坚决不走后门吗？我是不是评委根本不重要，除非你对你的作品特别没信心。哎呀，我就是随口问问。那没事的话，我先挂了啊，拜拜。李杰，李杰。告诉电视台，我要去当评委。你把这边的切了就差不多了。那个，我理解。嗯，呃，有没有什么需要帮忙的？嗯，帮我把书台洗了吧。嗯，好吧。嗯，今天怎么那么听话？就你慌不通吃了吧？可以啊。那。叔叔。莫非姐，其实我特别羡慕你。羡慕我什么呀？能靠自己的能力去法国。我虽然从小就在国外长大，但是这些都是我家里人安排好的，我一点成就感都没有。我呀，只是把作品递过去，人家收不收还不一定呢。嗯，一定能成功的。嗯，为了我们都能实现自己的梦想，干杯，干杯。哎，哇！没想到你还这么会做饭呢。那我以后能不能经常来你家蹭饭吃呀？好呀好呀，经常来，没事就来。你不是住在唐总家吗？唐家伙食这么差吗？这什么态度呀？人家露珠喜欢你做的饭，你应该感到高兴。说谢谢。谢谢露珠。嗯，我家伙食其实不差了，只是把那个饭桌上吧，我和我姑妈、姑父。三个人根本没话说，然后我表哥这个人吧，整天又冷冰冰的不爱理人，我这一顿饭吃下来，整个要消耗不良了，特别是我表哥，他这个，哎，不说他，不说他，他这个人就是很奇怪。嗯，这个沙拉比我在国外吃到的还要好吃、啊，真的吗？真的，先多吃点。假的，真的。喂，吴秀娘，怎么了？出什么事了？你慢慢说。陆军，我师傅他没事吧？啊，吴秀娘，您别着急，我来想办法。嗯，好，拜拜。李轩，这么晚了还在工作啊？干嘛？这么晚还没睡？给你亲自打的汤。真热，谢谢。哎，最近雪玲怎么没来我家了？我们俩就是同事关系，有什么事在公司都解决了，非来咱们家干嘛呀？你是装不懂还是真的不懂啊？嗯。节奏，节奏，节奏，听见了吗？我让你注意节奏，不是让你用高跟鞋去凿地板。你告诉我你怎么学的
我跟大家宣布一件事情：服装协会举办了一个时尚中国风的设计师服装比赛，我已经答应主办方为这次比赛提供模特走秀。哇！我打算把这个机会作为一个阶段性考试的奖励，从你们当中选出最优秀的五个人参加这次比赛。谢谢林丹老师，我们一定会努力的。谢谢老师。好，大家都回去休息吧。老师再见。走吧。哎，莫凡。啊，你能不能留下来陪我再练一会儿啊？今天不行，我晚上得去唱歌。就一小会儿，我都这么惨了。真的不行，我去吃了老板要扣钱的。我给你钱行不行？你给我钱干嘛？哇，大小姐。我今天真的不行，你就自己好好练好不好？加油！你陪陪我嘛。真的是凄风苦雨愁更愁啊！你说，万一这事儿成不了怎么办？我没有耐心啊。我是挺有耐心的，我是怕陆军那个投机分子。你说。万一绣坊真的让这个朱海天给买下来怎么办？很多事情都是一种缘分，做生意一样，顺其自然。那你不担心吗？我问你话呢，你怎么不回答、啊？可是我记得一开始我想收购绣坊的时候，你不是反对的吗？我。没有吧？那是谁说我是个大奸商啊？你知不知道你这样毁坏我的名誉，全部可以告你？哎呀，我我,我没说过。你有没有证据？我有录音啊。啊，我从来都没有说过唐总的，唐总是我，是我见过最最最善良、最帅气、最最有责任心的老板。啊，我怎么可能诽谤你们？是不是？你说的是认真的吗？非常认真。OK。哈哈你骗我！你怎么能这样呢？笑什么笑啊？笑点怎么那么低呀、啊？不是我笑点低，是因为我觉得你真的很搞笑。你看，你笑起来不是挺帅的吗？那你平时一副冷冰冰的样子。哎，后边的话不要说了，只要第一句就够。行吧，本来还想夸你着，算了。你继续啊。继续什么？继续夸我呀。其实也不是夸你，只是觉得你和别人不一样。哪里不一样？你看别的那些商人，都只是为了挣钱，可是你是真心实意的喜欢中国传统文化。也是实实在在的在为绣坊做事情。你对我师傅做的那些事情，我还蛮感动。那你觉得是因为我对你师傅好，你才觉得我好，还是因为我本身就很好，所以你觉得我好？我想听你说真心话，就类似于。我不会说莫非是一个金童刺绣的女孩，但是你在我心里却是一个很特别的女孩。我觉得你本身。
天前呢，宋徽宗皇帝做了一个梦，他就梦到了这种颜色，就觉得非常的喜欢。醒来之后呢，他就跟那些做此匠的人下了一道圣旨：雨过天晴，云破处，这般颜色做将来。就是我的太阳，牵着你手走到天荒，看天上山的光，爱就先这样好好。